కథక్ వేదికగా జరిగిన మూడో వన్డేపై అందరి చూపులు ఆసక్తిగా ఎదురు చూశాయి ఈ సమరంలో ఎవరిది పై చేయి అన్నంతలా ప్రేక్షకులు టీవీలకు అతుక్కుపోయారు ఇక ఆదివారం కావడంతో చిన్నా పెద్ద అనే తేడా లేకుండా రిమోట్ పక్కన పెట్టుకుని స్పోర్ట్స్ ఛానల్ పెట్టారు అదే సమయంలో టీమిండియా ఆటగాళ్లు అటుగా విండీస్ ప్లేయర్స్ మైదానంలోకి అడుగు పెడుతున్నారు మొదట టాస్ నెగ్గిన కోహ్లీ సేన విండీస్ కి బ్యాటింగ్ అప్పజెప్పి టీమిండియా ఫీల్డింగ్ కి దిగింది అయితే మొదట కరీబియన్ ఆట చాలా నెమ్మదిగా మొదలైంది ఆ తర్వాత షైహూప్ బ్యాట్ కు పనిచెప్పడంతో కాస్త వేగం పెరిగింది లూయిస్ కూడా అడపాదడపా బౌండరీలు బాదిన పది ఓవర్లలో విండీస్ స్కోర్ పది పరుగులతో ఒక్క వికెట్ కోల్పోకుండా ఆడారు ఆ సమయంలో రవీంద్ర జడేజా తన సీనియార్టీకి పని చెప్పాడు లూయిస్ ఇరవై ఒక్క పరుగుల వద్ద పెవిలియన్ చేర్చాడు కాసేపటికి హోప్ యాభై వంతుల్లో నలభై రెండు పరుగులతో షమీ విసిరిన బంతికి క్లీన్ బౌల్డ్ అయ్యాడు ఇరవై ఓవర్లలో విండీస్ రెండు వికెట్ల నష్టానికి డెబ్బై పరుగులే చెయ్యగలిగింది కరేబియన్ అయితే అప్పటి వరకు మైదానం ప్రశాంతంగా ఉన్న హెత్మాయర్ స్పీడ్ అందుకున్నాడు రెండు ఫోర్లు రెండు సిక్స్ లు కొట్టిన హెత్మాయర్ ముప్పై మూడు బంతుల్లో ముప్పై ఏడు పరుగులు చేసి సైని చేతిలో అవుట్ అయ్యాడు కాసేపటికే చేజ్ ను కూడా సైనీనే పెవిలియన్ కు చేర్చాడు చేజ్ నలభై ఎనిమిది బంతుల్లో ముప్పై ఎనిమిది పరుగులు చేశాడు అయితే ఒకటి గమనించాల్సింది ఏంటంటే ముందు నుంచి కరేబియన్ టీమ్ మెల్లిగా ఆడుతూ వచ్చింది ఫైనల్ గా వారు అంత భారీ స్కోర్ చేయడానికి ఆఖరి మెరుపులే దోహదం చేశాయి చివరి ఐదు ఓవర్లలో భారత్ డెబ్బై ఏడు పరుగులు సమర్పించుకుంది దీంతో విండీ స్కోర్ మూడు వందలు దాటేసింది అలా వారి భారీ పరుగులకు చివరి ఐదు ఓవర్లు దోహదపడ్డాయి మొత్తంగా విండీస్ ఆటగాళ్లు యాభై ఓవర్లలో ఐదు వికెట్లకు మూడు వందల పదిహేను పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని టీమిండియాకు అందించారు ఇక విండీస్ పరుగులను తుడిచిపెట్టేందుకు టీమిండియా ఆటగాళ్లు మైదానంలోకి చిరుతప్పురిలా ఎంట్రీ ఇచ్చారు మూడు వందల పదహారు పరుగుల భారీ విజయ లక్ష్యంతో బరిలోకి ఓపెనర్లు రోహిత్ శర్మ కేఎల్ రాహుల్ దిగి అద్భుతమైన పసందైన ఆటను కనబరిచారు వాళ్ళిద్దరూ శుభారంభాన్నిచ్చారు కేఎల్ రాహుల్ డెబ్బై ఏడు పరుగులతో ఆకట్టుకోగా హిట్ మ్యాన్ రోహిత్ శర్మ అరవై మూడు పరుగులతో రాణించాడు వీరిద్దరూ కలిసి తొలి వికెట్ కు నూట ఇరవై రెండు పరుగులు జోడించారు ఆ తర్వాత వచ్చిన శ్రేయస్ అయ్యర్ రిషబ్ పంత్ కేదార్ జావేద్ విఫలమైన కోహ్లీ జడేజా కలిసి మ్యాచ్ ను మలుపు తిప్పారు కోహ్లీ ఎనభై ఒక్క బంతుల్లో ఎనభై ఐదు పరుగులు చేయగా రవీంద్ర జడేజా ముప్పై ఒక్క బంతుల్లో ముప్పై తొమ్మిది పరుగులు చేశాడు అయితే కోహ్లీ అనూహ్యంగా బౌళ్లు కావడంతో చివరిలో మ్యాచ్ ఉత్కంఠభరితంగా సాగింది ఒత్తిడి మొత్తం జడేజాపై ఉన్న సమయంలో శార్దుల్ ఠాకూర్ మెరుపులు మెరిపించాడు క్రీజ్ లోకి వచ్చి రావడంతోనే పరుగుల వరద పారించాడు కేవలం ఆరు బంతుల్లో పదిహేడు పరుగులు చేసి కోహ్లీ సేనకు అపురూప విజయాన్ని అందించాడు వెస్టిండీస్ పై భారత్ వరుసగా పదో సిరీస్ ను సొంతం చేసుకుంది ఈ విజయంతో సొంత గడ్డపై తిరుగులేదని టీమిండియా మరోమారు నిరూపించుకుంది మంచి విజయంతో టీమిండియా ఈ ఏడాదిని ముగించింది అయితే మరో విశేషం ఏంటంటే పరుగుల వరద పారడమే కాదు రికార్డుల మూత కూడా మోగింది జట్టుగా కొన్ని రికార్డులని టీమిండియా తిరగరాస్తే మరికొన్నింటిని ప్లేయర్లు బద్దలు కొట్టారు ఇప్పటికే అనేక రికార్డులు క్రియేట్ చేసిన టీమిండియా హిట్ మ్యాన్ రోహిత్ శర్మ తన ఖాతాలో మరో రికార్డు వేసుకున్నాడు ఇరవై రెండేళ్ల రికార్డును బ్రేక్ చేశాడు ఒక ఏడాదిలో అత్యధిక పరుగులు చేసిన క్రికెటర్ గా రోహిత్ శర్మ రికార్డు క్రియేట్ చేశాడు ఇక ఈ మ్యాచ్ లో కోహ్లీ కటక్ స్టేడియం లో అత్యధిక స్కోర్ ఎనభై ఐదు పరుగులు చేశాడు ఇప్పటి వరకు ఈ స్టేడియం లో పెద్దగా రాణించని కోహ్లీ కీలకమైన చివరి వన్డేలో రాణించి జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు